the choir masters and choir members Ray Santos again and today mga choir masters and choir members pag-aaralan natin ang sharp flat and natural yan okay so itong sharp flat and natural ang tawag natin dito ay mga accidentals no mga accidentals so uh, isa-isahin natin sila ngayon no okay so una si sharp ay na itsura niya si flat ito yung itsura niya then natural ito si natural yan so ano naman ang mga function o ginagawa ng mga ito sa ating mga notes so unahin natin si sharp so si sharp ayan yung kanyang ginagawa sa sa mga notes natin no raises one half tone yan so ibig sabihin tinataas niya ng one half tone ang isang nota si flat naman lowers one half tone ibig sabihin ibinababa niya ng half tone ang isang nota no so si sharp tinataas niya ng one half tone si flat naman ibinababa niya ng one half tone ang isang nota so natural natural naman tayo so natural cancels out previous sharp or flat so ang ginagawa niya tinatanggal niya naman si sharp or si flats no sa sa mga piyesa no sa mga <laughs> makikita natin piyesa no so pag siguro yung composer gusto niya ng tanggalin yung tunog ng sharp at flats dun sa isang nota uh, gagawin niya or gagamitin niya yung natural sign so yan yun no okay mas maintindihan pa natin yan sa mga susunod na slides natin no okay Tala. okay so ito yon tone pag sinabi nating tone whole tone yan pag sinabi nating semitone yan yung sinasabi dito kanina na one half tone so yan yun ha okay malilito okay so so uh, c to d so sinasabi dito c to d is a whole tone no why because there's a key in between D to E is a whole tone because there's a key in between. E to F is a semitone or a half tone. Yan yun, yan yun, yung sinasabi natin kanina dito, no? Sa uh, sharp raises one half tone, uh, flat uh, lowers one half tone. So, sana naintindihan nyo yung ibig sabihin ng half tone doon or nung semitone, no? So, from E to F is a semitone because there's no key in between. F to G is a whole tone because there's a key in between g to a is is a whole tone a to b is a whole tone because there's a key in between b to c is a half tone because uh, there's no key in between para siyang e to f no walang key in between so uh yan ay uh, semitone no okay so ngayon paano natin gagamitin ngayon yung sharp or flats yung ating mga accidental so for example ito si C, di ba? So, pag sinabi natin C sharp, imbis na pindutin, pindutin natin natin itong C natural, pipindutin natin ito, itong nasa ta, C sharp. Ibig sabihin, nag-raise tayo ng half step. Kasi ang susunod na half step ng C ay ito ng black key na to. Yan. So, half step na yan or semitone. No? So, C, C sharp. Ayan, yun. D, D sharp. Ito yun. E, E sharp. Ito, si F. No? Yan, yan ang E sharp mo. So, F, F sharp. G, G sharp. A, A sharp. B, B sharp. Ito, si C. Okay, so yan yung sharp. Ngayon sa flat, ganun din. No? So, ito si C. So, C flat. Ito, si B. Si B flat. Ito, itong black key. A, A flat, ito itong black key. G, G flat, ito itong baba. Yan, black key pa rin. F, F flat. Yan, si E. So, E flat, ito naman. Then, D, D flat. Okay. So, yan yung uh, C sharp. Ah, yan yung sharp and flats, no? Okay. So, let's continue. So, para mas maintindihan natin, ito yung sinasabi ko kanina. Yan. C, ito si C sharp, black key. D, D sharp, black key. E, E sharp, ayun, si F. Okay? Pero mas gusto kong mag-focus ngayon tayo dito. Dahil pag nakita natin siya sa pyesa or sa music sheet, ito yan, no? C, o yan, bawa ito, C, no? Ayun, C, C, di ba, C to, no? Hambasa natin dito, C. Tapos nilagyan lang siya ng symbol na sharp dito. Kaya siya naging C sharp. Then, D, D sharp. 
E, ayun, E sharp. No? So, ayan yan, no? Okay, and then, F, F sharp. Yan. Okay. So, and so on. So, please, uh, ina-encourage ko kayo na pumunta kayo sa inyong uh, keyboard or sa piano nyo. And then, try nyo alamin, no? Kung nasaan yung mga sharps, no? Yung mga natural and flats, no? Okay, so, let's continue. Ito, ito sa flat naman. D, ayun, D flat. Bumaba naman siya, no? E, E flat. G, G flat, A, A flat, B, B flat. So, pababa naman. So, si sharp pataas, si flat pababa, no? So, dun sila nagkakaiba. Si sharp pataas ng uh, half tone or one half tone. And then, uh, si, si flat naman pababa ng half tone, no? Okay, let's continue. Okay, and harmonic tones. Pag sinabi natin and harmonic tones, ayan yun. C, C sharp. Pero kung makikita nyo, itong si C sharp na to, pwede rin siyang D flat. Yan, yan ang enharmonic tones. Ibig sabihin, pareha sila ng tunog, pareha sila ng tunog. Si C sharp at saka si D flat, pareha sila ng tunog. Pero pwede natin silang tawagin sa dalawang pangalan. Pwedeng C sharp, pwedeng D flat. Yan. Yung sumunod naman, E flat. E flat siya, ito. Pwede rin siyang D sharp. Yan, and so on. So, ganyan yung tinatawag nating enharmonic tones, no? Parehas ang tunog nila, pero pwede silang tawagin sa dalawang pangalan. Okay? Okay. So, exercise lang tayo ng konti. So, marunong tayong magbasa ng mga pitches, no? Last time, uh, tinuruan ko na kayo. So, ito, nasa third what line. So, every good boy. So, this is B. B what? B flat. Yun, may flat sign na yun. No? Now, this one is nasa first space. This is what? F. F sharp. Yes. And then, this one? C sharp. Ayan, C sharp. And then, this one is what? D natural. Yeah, natural yan. Ayan, sign na yan. Okay, then D flat. And then, F sharp. Okay, so mga choir masters and choir members, sana uh, may natutunan kayo sa maikling video na to. And kung may mga tanong kayo, you just uh, type dyan sa comment section. And I'll see you sa mga next video. God bless and bye-bye.